So who want to ask? Итак, у кого есть вопросы, кто хочет задать вопрос? Я пробовал разные многие методы медитации. Они мне нравились, я получал наслаждение. Я хочу попросить вашего совета, Какие техники вы посоветуете, какие вы медитации, чтобы я мог войти глубже в себя, чтобы я чувствовал это лучше? Первое, это нужно понять, что медитация такая вещь, которую ты не можешь делать так, как ты ее хочешь. Это не значит, что ты делаешь медитацию, пойдешь глубоко куда-то. Все за того, насколько сильна твоя медитация. Ты можешь делать любую технику, которая тебе нравится. И любая техника, любая медитация приведет тебя вовнутрь. Это не значит, что ты делаешь медитацию, значит, что это случится. Ты можешь медитировать очень долгое время. Можешь сидеть в медитации очень долго, пять лет, десять лет. Может даже всю жизнь сидеть в продолжительной медитации. Если ты делаешь медитацию, ты начнешь заглядывать внутрь. Ты можешь не почувствовать, насколько глубоко ты пойдешь внутрь себя. Но однозначно у тебя будет меньше ума, ты больше больше в сердце, больше в свете. Но что происходит, сколько пластов ты проходишь, ум этого не поймет, никогда не узнает. Он не знает, это для него не как карта, по которой нужно двигаться. Ты почувствуешь какое-то различие. Это очень сложно, насколько глубоко ты идешь в себя, понять. Но однажды ты все-таки поймешь себя. Но для того, чтобы достичь просветления, ты должен продолжать и продолжать делать медитацию. Но никто не знает. Это не зависит от того, как долго ты, как много ты этого хочешь. Ты начинаешь медитировать, допустим, 10%, 20%, 30%, 50%. И вот когда ты достигнешь 100% медитации, тогда ты можешь достигнуть чего-то. Ты должен вернуться к себе домой, 
come back to home as you came back you seen entering home entering room and the question to the chef is the moi and the hayash just two glass water was there Допустим, стоит на столе стакан воды, даже если ты не испытываешь жажды, но ты берешь эту воду и пьешь. Допустим, ты приходишь снова домой, и снова ты испытываешь жажду, идешь к холодильнику, Открываешь, берешь бутылку воды и пьешь. Очень быстро. Это вот такой вид жажды. Абипса это значит, когда ты очень сильно испытываешь жажду. Это как будто бы ты оказался в пустыне, кругом песок, один песок. Солнце сильно светит, жара. Но у тебя нет воды. У тебя нет ничего. У тебя нужно идти. Солнце и песок очень горячие. И ты мечтаешь о том, чтобы хотя бы глоток воды получить. Ты готов все отдать ради глотка воды. Ты можешь продать все свои деньги, все свою собственность, только на стакан воды. Но тебе очень сложно даже сделать один шаг. И вот это жажда, и он говорит, что это и есть жажда, настоящая жажда. Если у тебя есть такая жажда, тогда просветление, когда ты ничего другого не хочешь, кроме просветления. Есть еще одна история, который жил в Панарасе. He had his house. У него был дом. His name was Ramatir. Его имя было Ramatir. Однажды пришел к нему человек. He said, "I heard about you. Я слышал о тебе. You man can change. Ты можешь менять людей. Early morning he came. Он пошел утром. Ramatir was going to river to bath. Они оба пошли к берегу реки. Okay, I'm going in bath. River, you also came. Come with me. We first we take bath, and then after. Сейчас мы пойдем, мы скупаемся, пошли домой. First time we take bath, eat a little bit, and then we talk. Then they both went, both going. Ramadit just took his clothes, go in river. И вот мастер снял одежду и принял воду, пошел в воду. И этот мужчина тоже пошел в воду. Они купались. Раматитха был очень сильный мужчина. Когда этот мужчина вошел, зашел в реку, и Раматитха сел на него. Этот мужчина хотел освободиться, но не мог, потому что кто-то на нем сидел. Он не мог выйти из воды, выплыть. Но мастер был очень сильный, тяжелый. Он пытался выбраться. И вот он уже не мог дышать. И, наконец, в самый последний момент, когда он уже не мог дышать, он принял всю свою силу, которая у него была, и откинул этого мастера. Он выпал, он задышал, он вышел из реки и начал кричать на мастера. Начал оскорблять его. Что ты делаешь? Ты же мастер. 
Ты же не убил меня. Ты что, хотел убить меня? Раматиртха тоже вышел и видел, как тот мужчина зол на него. И через 5-10 минут мужчина успокоился, вся злость и гнев вышел из него. Раматиртха был очень спокоен, он все это слушал. Ну, говори, что хочешь, да говори, что хочешь. Он сохранил спокойствие и молчание. Он потом сказал, когда ты сбросил меня, о чем ты думал? Говорит, о чем думал? Ты вспомнил о своей семье, ты вспомнил о своих деньгах, о бизнесе? Нет. А что ты хотел в тот момент? Ты с такой силой выкинул меня, скинул меня. Я хотел в этот момент всего сделать один вдох. Если бы это не сделал, я мог бы умереть. Я ни о чем не думал в тот момент. А ты помнил о том, что ты как ты пришел ко мне, что ты хотел измениться? Нет, я ни о чем не думал, у меня никаких мыслей не было. Я думал только о том, чтобы сделать вдох. Иначе бы я мог умереть. И Рамадхита сказал, в тот момент, когда ты ничего не захочешь, ничего в этом мире не захочешь, ни, когда тебе нет никаких желаний. В этот момент ты меняешься. И вот эта жажда и есть Абипса. В тот день, когда ты будешь иметь такую жажду, и ты пойдешь прямо туда. следуешь за мастером, постепенно, постепенно, Придет эта жажда, и никто не сможет, никто тебя не сможет остановить, и ты прямиком пойдешь Что не что, никто не остановит, потому что у тебя не будет никаких других желаний. Для меня это был тоже такой момент. Некоторые делают медитацию всю жизнь, 20 лет, когда они покидают тело, некоторые просветляются в тот момент, когда покидают тело. У человека нет никаких желаний, нет матери, нет отца, нет никаких родственников. Но Бога никто не существует, и вот тогда у него последнее желание. И вот ты постоянно, когда делаешь медитацию, становишься более сильнее, твоя жизнь просто становится самой сильной. Кто хочет посетить свой момент, чего ты хочешь? Никто ничего не хочет и никого не хочет. Ты получил все, что ты хотел в этой жизни. Все закончится для тебя. Все желания в этот момент закончаются. Просветление означает, что в этот момент все твои желания заканчиваются. Никаких желаний. 
Что такое ум? Ум — это когда ты заполнен всякими желаниями. Когда ты закрываешь глаза и сидишь, и ум производит всякие желания. Я хочу то, я хочу это, хочу, хочу. Ты даже можешь написать все свои желания, составить список желаний. Это, это так действует ум. Но медитация помогает освободиться от этих желаний. Медитация работает, если у тебя, чем меньше у тебя желаний, тем меньше мышцы в нем. Задача медитации — это как успокоить свой ум. Когда закончится ум, желание, когда ты пойдешь глубже в себя. Когда ты чувствуешь, что твоя медитация идет, проходит хорошо, это хорошо. Не нужно идти дальше глубже. Не нужно знать один раз. Самое главное — это момент. Когда вы почувствуете вкус вашего существования, когда вы почувствуете больше радости, позитива, автоматически вы уйдете в Ум всегда в негативном состоянии. Все его качества плохи, негативные. Я хочу то, я хочу это, И всю жизнь вы жалуетесь. Все в негативном. Но постепенно ваши ум становится более позитивным. И когда он вы полностью станете позитивным, вы достигаете осознанности. Вы узнаете себя. Это вот такой процесс. В зависимости от вашей жажды, идите и продолжайте делать. Даже иногда бывает достаточно пяти минут. Был один мастер, Будда, на сатсанге однажды он говорил, все слышали. Пришел как-то один мужчина. Сел, закрыл глаза. И у него был один вопрос. Я ничего не хочу. Он Будда положил Голову, ой, руку на его голову, и его энергия очень быстро потекла, и его тело начало разводить звук Ом. Будда посмотрел на мужчину, потекли слезы из глаза. И сказал, ты сделал. Ученики сидели, вокруг него сидели, очень много, многие годы, тоже с закрытыми глазами. Был другой ученик его, Анан, который заботился. Что случилось? Что происходит? Этот мужчина пришел, впервые, он попросил тебя 
Я просил тебя изменить трансформацию, и ты сделал с ним это. Мы видели, как он действительно изменился. Его аура изменилась. Лицо его изменилось, он начал светиться. Что произошло? Это даже было, что он был очень близок к просветлению. Он не мог достать, он не мог достать, он не мог прыгнуть, ему нужен был маленький точек. И он пришел за этим точком. И он сказал, ты никогда никого не трогал, ко мне притравился. Так этот мужчина нуждался в в единственном маленьком точке, я положил ему руку на голову. И он изменился сразу. И он говорит, ну, тебя слушаем уже в течение многих лет, это год, это два, кто-то больше. Это было достаточно. В действительности вы на самом деле не готовы еще. А он готов. Ему нужен всего лишь был шучок. Все зависит от готовности. Ему ничего не нужно было, потому что он ничего не хотел. Кроме того, чтобы закончиться, он ничего не хотел. Когда вы будете в таком состоянии, я тоже сделаю. Такой толчок в любой момент, даже когда где-то будем сидеть в какой-то комнате, я сделаю это же самое. Медитация помогает вам Прийти в такое состояние постепенно, медленно, когда вы будете готовы измениться. Когда вы закончите, покончите со своим умом. Вообще, кто имеет желание? Кто-то говорит, я хочу вращаться в обществе. Хочу быть признанным, известным. И вы идете туда. Он, ни у кого недостаточно мужества, чтобы там прыгнуть с какой-то высоты, повиснуть где-то. Потому что все очень находятся в депрессивном состоянии, подавленном состоянии. У некоторых нет даже надежды, я не могу ничего делать, говорят. Это означает, что нет у людей мужества. Нужно быть мужественным, чтобы повесить себя. Но... Если вы это сделаете, вы покончите только с лишним, со своим телом. Вы можете убить себя. Самое сложное – это убить себя, совершать самоубийство. Вы других можете убить, но себя нет. Это очень сложно. Это нужно быть очень злым на себя, чтобы убить. Медитация означает, что вы убиваете Все находятся в состоянии ума, работы ума. Если ум говорит, ты хорош, ты чувствуешь себя хорошо. Если ум говорит, что ты плох, ты чувствуешь плохо. Процесс медитации, путешествия внутрь происходит, когда ты говоришь, я закончил желание. Я знаю сердечность ума, он очень умный. Он может 
много раз, многие жизни вы были женаты, работали, это постоянное повторение одного и того же. Но вы никогда не наслаждались. Вы часто скучали. Каждый день происходило одно и то же. За дня в день одно и то же. Вы не хотели ничего нового, но в тот день, когда вы что-то захотите изменить, захотите что-то новое в своей жизни, чем меньше ума, чем больше спокойствия, релакса. Ваше настроение часто меняется. Один день хороший, удачный, у вас другой день не очень. Вы печальный, то радостный. Все время меняется ваше настроение. В жизни каждого происходит то, споко... то вы спокойны, то вы не очень. Это, это обычная жизнь. Но вы должны делать технику, которая вам больше всего нравится, и наслаждаться. То, что вам приносит больше всего, больше всего удовольствия. Медитация – это ваши ключи, с помощью которых вы открываете дверь к свету.